。据俄罗斯红星电视台报道，俄罗斯新一代 MS-21-310 客机首次使用国产 PD-14 发动机进行了飞行。俄罗斯联邦工业和贸易部部长丹尼斯·曼图洛夫称。此次的 M S 2 1的成功首飞，与俄罗斯国产发动机的一起运行，已经证明了俄罗斯国家政策对高科技产业发展的有效性。而俄罗斯石油公司 r u s t i k 公司负责人谢尔盖·切梅佐夫激动地表示，制造带有国产发动机的 M S 2 1 3 1 0客机将使俄罗斯重返世界航空业的顶级联盟。此次测试在伊尔库茨克航空工厂的机场飞行，飞行持续了一小时二十五分钟，试验取得了圆满的成功。机组人员由两名经验丰富的测试飞行员和一名工程师组成。他们检查了飞机的可控性、发动机模式以及所有系统的运行情况。飞行过程中收集了足够多的可用数据，没有发生任何故障和问题。作为俄罗斯寄予厚望的最新的中短程客机，全国产化对于俄罗斯而言意义非常重大。这意味着俄罗斯未来将该机推向国际市场时不会受到任何制约，包括独联体国家、东欧、拉美、非洲等国的航空公司都可能成为其潜在用户。在苏联的计划经济时代，苏联的客机技术集中于图波列夫设计局，但如今的图波列夫早已日薄西山。俄罗斯首架支线客机 SSG 幺零零由苏霍伊设计局负责设计，而此次首架干线客机 MS 二幺则由雅克列夫设计局负责。俄罗斯航空业未来的计划非常远大，除了客机外，多款运输机也在研发中。包括新型的伊尔幺幺二、中型的伊尔二七六，甚至要建造代替安一二四的巨型运输机。在这些工程项目中，俄罗斯似乎都不缺发动机，各类新发动机要么已经装机试飞，要么已经在研。似乎拖累俄罗斯航空业前行的只有金钱这么一个因素。而俄罗斯的资金实在太过于依赖石油和天然气了，很多航空迷都非常关注 MS 二幺，因为它似乎会成为中国商飞 C 九幺九的有力竞争对手。从国产化的程度来看 ，C 九幺九要落后于 MS 二幺。还必须大量依赖进口零部件。从军事角度来看，这意味着中国还无法在 C919 的基础上开发军用机型，如加油机、反潜机、预警机等。而 MS21 则不存在此问题。当然 ，C919 采用成熟进口件的好处是可以保证研发和交付时间，并不用担心可靠性问题。但从长远角度来看，航空迷们自然还是希望 C919 能够实现完全的国产化，而俄罗斯也是一直在尽可能的维持自己在航发上的优势。即使未来卖不了飞机，能卖中国航发也是可以赚钱的。为此，中国的航发制造产业还需要加倍努力的追赶才行。根据外媒在十二月二十三日的报道，今年五月份经历过一次反对派武装内乱的中非共和国，再一次出现了内乱状况。该国东部的班巴里市有反对派展开有计划的武装暴力袭击活动，针对该市区多处基础设施进行破坏，并尝试封锁该市区的交通路线，阻挠当地政府武装力量的进入。事发后，班巴里市市长亚伯马蒂帕塔对外声称，这支武装力量的目的十分明确，就是想要通过暴力手段夺取该市的实际控制权，而且计划十分周密，并在事前计划好了进攻路线。和守备力量可能采取的应对措施，这与之前的很多次反对派武装的闹事相比，性质完全不一致。因此，如今的这支反对派武装很可能已经获得了外部势力的支持，甚至是直接参与。需要指出的是，中非共和国在二零一零年到二零一三年三年时间里，该国就爆发了大大小小数次内战。当然了，这件事情本身在非洲很多国家并不少见。不过，该国备受外界关注却是另有原因，就和中东地区的战乱纷飞原因相似。该国境内矿藏丰富，其中钻石矿物。分布在了该国接近百分之五十的地区。除此之外，现代工业的几大原材料如油、铁、铜、锰、铬、镍、汞，北部地区甚至发现了石油储藏。国力弱小但稀有资源却丰富，这让很多国家对该国虎视眈眈，动乱自然也就不可避免。考虑了欧美国家的殖民历史，俄罗斯也成为了该国抱大腿的唯一选择。值得一提的是，按照此次爆发武装破坏的班巴里市市长的说法，目前政府军已经与反对派武装展开拉锯战，争夺城镇内的重要据点。为了防止外部势力的进入，介入，当局向俄罗斯发出邀请，希望俄罗斯能够尽快出兵与自己组成联军评判。而事实上，俄罗斯也确实答应了盟友的要求，派遣了三千名军事人员前往中非共和国。不过，与外界判断的预期相反，俄罗斯并没有直接插手参战，反而是要求这些军事人员充当该国的军事顾问，对中非政府军进行更专业的军事训练。有分析人士指出，俄罗斯此举其实颇为巧妙。一方面，俄罗斯如今的经济状况并不理想，而且如今需要对外输出力量的地方就有不少。叙利亚。
亚、白俄罗斯高加索地区，如今再加上中非贸然加入一场对手未知的棋局，很可能会严重牵扯到自己的经济。另一方面，如果在盟友求援之际推三阻四，势必影响其他盟友的看法，这也让俄罗斯不得不答应中非的请求，而派遣一小部分军事人员充当顾问，既能够避免牵扯进战争，又能够有效的安抚盟友，赢得人心。据央视报道，我国某集团军某旅援火营圆满完成首次对海上运动目标精确打击任务。这个新消息，四十我军终于用实际行动对美国海军驱逐舰“屡屡窜犯海峡”做出了强面回应。我军现役精确制导远火弹打击固定目标时，精度可以在十米以内。报道中经常出现直接命中的画面。在打击海上运动目标时，需要考虑远火弹射程内的飞行时间，还要考虑海上目标的运动速度。远火弹的最大射程飞行时间大约有三到四分钟。在此。期间，舰艇最大移位大约为三到四公里。只要根据舰艇的航行状态，对远火弹的飞行弹道进行修正，即便不考虑其他精确制导手段，远火弹也有一定的概率击中大型水面舰艇。这次用于打击海上运动目标的远火弹，毁伤靶针的方式很奇特。从报道画面看，在目标区大约落弹七八枚，一旦直接命中，一旦为近时弹，其余偏离较大。命中弹直接在靶针上形成火球和烟团，近时弹偏离弹并没有在海面上形成巨大的水柱，而是用。明显的因空爆形成的火球、烟团，海面上则有半环形的大面积白色水花。根据画面分析，此次用以反舰的远火弹战斗部，并非是反舰常用的聚能爆破或半穿甲爆破战斗部，而是一种采用近炸引信的杀伤战斗部。海面上的大片水花就是预制破片钢珠形成的。曾经有视频显示，远火弹有一种类似聚能加破片的战斗部，不仅有聚能射流，还有大面积的破片杀伤。这类聚能加破片的战斗部，若直接命中，则聚能射。射流可击穿舰体，若近距离错失目标，则会像空空导弹的战斗部那样，依靠近炸引信释放大量的预制破片，数量可达万余。虽然不会击沉敌舰，但可以毁伤甲板上的舰炮、导弹和舰面、桅杆上的电子设备。暴露的或在上层的舱室人员也会遭到杀伤，从而使敌舰失去战斗力。从演习的画面看，远火弹反舰确实达到了预期效果。靶穿一般都比较小，远火弹尚可做到命中一到两弹。阿利伯克级驱逐舰舰长一百五十五米，舷宽二十米，水线以上高度约为十八米。远火营一个骑射九十六枚弹，周斯顿不被炸酥也被喷花了。这个毁伤机制和五六年前在航展上出现的 WS 六四远程反舰火箭弹很像了。WS 六四据称采用的是无线电近炸引信。战斗部估计也是聚能加破片，但是这次用以反舰的远火弹估计不是 WS 六四，不大可能为了陆军远火营具备反舰能力而采购一款新型远火。不过，这并不妨碍现役的远火弹采用类似的技术，从而具备反舰能力，也不妨碍打击海上运动目标，成为远火营必须训练的科目。WS 六四远程反舰火箭弹的遭遇，恰恰体现了好装备太多带来的烦恼。这就像是一支球队，必然有首发、有替补、有板凳，还有看饮水机递毛巾的，并不是说你能打就行。争取外貌对武器装备研制单位来说是无奈之举，对于军民来说则是一种幸福的烦恼。